Il y a une pièce de la machine qui est en pression. C'est un bon début car cette machine revient de loin. Elle a passé 30 ans immobilisée dans la cour d'une usine. Elle était en pot de fleurs, elle était dans l'usine, elle, elle a toujours été là. En fait, elle servait pour les, les, les manœuvres dans, dans la cimenterie. Ambroise a fini par la dénicher là-bas après pas mal de recherches. Et j'ai écrit au directeur de l'usine, je lui ai dit « Voilà, c'est quoi le devenir de cette machine ?» Il m'a dit « Bah, pff, on sait pas trop. » Lui, en revanche, a une petite idée des missions qu'il pourrait lui confier au sein du CFTVA, le chemin de fer touristique de la vallée de l'A, dont il est membre et qui se trouve à Arc, dans le département du Pas-de-Calais. Son objectif, c'est de faire euh, des, des baptêmes, en fait, et de la découverte d'une de, de, locomotive à vapeur. Mais en attendant qu'elle soit de nouveau en état de fonctionner, elle va servir de support à un autre projet. L'objectif de, de la restauration de cette machine, c'est également, en plus de la restauration, de faire un chantier école. Dont l'un des premiers élèves s'appelle Tom. J'ai commencé à 13 ans et euh, si tout se passe bien, euh, la machine pourra rouler pour mes 18 ans. Pas de doute que ce serait là un très beau cadeau d'anniversaire. Je vous fais découvrir ce projet de sauvetage de la locomotive Cochrane de type 5, numéro 3157. Une machine à vapeur à chaudière verticale, construite en 1926 en Belgique, dont il ne reste que deux exemplaires de par le monde. Bonjour et bienvenue dans l'aiguillage. Les machines coquerilles à chaudière verticale sont des petites locomotives à vapeur dont la vocation est la manœuvre. Elles doivent leur nom à John Coquerill, le créateur des usines dans lesquelles elles ont été construites à Serein en Belgique. Les types 5 sont les plus puissantes ayant existé dans cette famille. Elles sont en capacité de tirer jusqu'à 700 tonnes. 22 ont été produites, la numéro 18 a été commandée par la société anonyme des ciments de Tan Portland Couronne, installée près de Boulogne-sur-Mer sur la ligne reliant Paris à Calais, pour remplacer une autre machine du même fabricant, mais de type 3, donc moins puissante. Sa mission Déplacer à l'intérieur de l'usine de lourds wagons de charbon destinés à alimenter ses 12 fours. Si la cimenterie existe toujours, il y a bien longtemps que la coquerie numéro 18 a été mise à la retraite, est finalement exposé en pot de fleurs à l'entrée de l'usine, à côté d'un voussoir du tunnel sous la Manche produit sur place. Pour trouver cette locomotive, Ambroise s'est livré à une enquête minutieuse. Il avait heureusement quelques pistes, le bouche à oreille a fonctionné et des recherches informatiques, notamment l'étude de cartes et de photos satellites, lui ont été bien utiles. Un beau jour, sa persévérance a été récompensée. Il lui a semblé avoir trouvé la machine qu'il cherchait. Restait à confirmer cette intuition et là, sa patience a été mise à rude épreuve. On a fait un déplacement pour aller la voir, justement, euh, euh, voir dans quel état elle était, donc avec euh, des amateurs euh, de vapeur, et puis on, on est parti là-bas. On a mis, euh, je crois, 5 ou 6 heures pour faire l'île Boulogne-sur-Mer, parce qu'en fait, c'était tempête de neige. <rire> et on s'est dit, on recule pas la date, on va y aller. Et on a mis la journée, je dis, ouais, les gars, 5, à 16 heures, on est rentré, vous inquiétez pas, on est rentré, il était 22 heures. <rire> Et non, bon, bah, ça valait le coup, ça valait le coup, elle est là. Elle est là, mais entre la date de ce premier voyage en 2016 et son arrivée à Arc en juin 2021, quatre ans se seront tout de même écoulés. Le temps de convaincre les dirigeants de l'usine du bien fondé du projet, de trouver un accord et de venir à bout d'un ensemble de procédures administratives. Même si cette locomotive avait cessé depuis bien longtemps toute activité sur le site, pour le personnel de la cimenterie, l'idée de la laisser partir n'était quand même pas une évidence. Ils étaient attachés à la locomotive, ils voulaient qu'elle reste dans la région. Ça, c'était euh, une des conditions pour eux, euh, parce que euh, de, de, c'est une usine qui a, qui a fait travailler beaucoup de monde euh, dans la cimenterie dans, 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 de Dan, et beaucoup de gens étaient attachés à cette locomotive, qui la voyaient tous les jours, bon, ils passaient devant sans forcément y faire attention, mais quand elle n'était plus là, bon, bah, ça, ça fait un petit pincement, et on se dit, bah, pourquoi elle est partie En fait, elle est partie pour se faire restaurer. Et donc, le directeur était attaché à ce qu'elle reste dans la région. Et je l'ai croisé euh, un petit peu plus tard, euh, et il suit nos aventures euh, donc, euh, sur le, les, les, les pages, euh, les réseaux sociaux, etc. Et il me dit, euh, je ne suis pas déçu de vous l'avoir confié. Donc ça, ça fait plaisir. <rire> à peine arrivé sur le site, le travail a commencé sur la machine. Il s'agissait d'évaluer avec précision le montant des travaux à réaliser pour espérer la remettre en route un jour. Son démontage complet a alors commencé et Ambroise a pu mettre en pratique l'une de ses idées, faire de ce chantier un véritable atelier école. C'est ça l'objectif, c'est qu'on peut apprendre sur une machine de conception simple. Donc ça reste quand même de la vapeur, ça reste de la mécanique, ça reste euh, voilà. Mais c'est une machine simple, c'est pas une super pacifique, c'est pas euh, voilà avec des moyens euh, dimensionnés pour. Là on est sur une petite 020. Alors le fonctionnement c'est le même. 
c'est exactement le même. On a toujours euh, euh, des moteurs à vapeur, on a toujours une chaudière, on a toujours de, un embiellage, etc. Donc que ça soit une super pacifique ou une petite machine, le fonctionnement reste le même. Après, il y a des options. On va dire les sièges en cuir, elle ne les a pas. <rire> Tom, ici, qui a, qui a commencé, tu as commencé à quel âge 13 ans. Tu as commencé à 13 ans à restaurer une machine à vapeur. Euh, il, une fois qu'elle est restaurée, il sera, il sera mécanicien dessus et, euh, et il connaîtra la machine, mais par cœur. Par cœur, parce qu'il a démonté chaque boulon, il a travaillé dessus et, et c'est ça l'objectif, c'est d'être un vrai mécanicien et non pas un pousse-manette euh, où on, on vient tirer à manche, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière. Là, on va savoir vraiment conduire la locomotive et, euh, et réparer et éventuellement euh, en cas de problème. Quoi. Tom est l'un des plus jeunes membres de l'association. Ça fait 11 ans avec Mamie qu'on a notre carte adhérent ici au chemin de fer touristique de la vallée de la Haute. Et comme vous l'avez compris, même s'il n'a bien sûr pas du tout connu l'ère des locomotives à vapeur, grâce à l'approche proposée par Ambroise, il a vocation à devenir le mécanicien attitré de cette locomotive. Euh, on on provient dans le secteur de, de Arc et euh, on avait vu qu'il y avait un, un train touristique, enfin du moins ma grand-mère a vu qu'il y avait un train touristique dans le coin, puis j'étais déjà un peu mordu par les trains... Euh, mon grand-père était passionné de train, je ne l'ai jamais connu mon grand-père, mais il était passionné de train. J'ai récupéré ses, ses, deux, ses, ses livres à lui avec des photos de train. J'étais en admiration devant, devant on va dire, ces monstres d'acier qui, euh, qui, sont, qui sont tout un charme, hein, euh, que ce soit de la vapeur, de la traction diesel, des, des anciennes voitures et autres. Et avec mamie, on est, on est arrivé ici, et puis euh, c'était le jour que la vapeur roulait. Et on, on y avait le, il y avait la rame des années 30 qui était hackée, et la... La locomotive à vapeur a arrivé euh, sur, le, sur la composition. Puis, moi, bon, c'était la 150, une machine imposante, grosse chaudière, la, les bruits, les bruits d'époque, le grincement des bielles. Euh, c'était vraiment. Euh, ma grand-mère a toujours dit quand la première fois que tu as vu la, la machine à vapeur, tu avais des yeux comme des boules de billard. Je retiendrai toujours cette phrase, de, de, cette phrase de mamie. Et depuis, on a commencé à revenir une semaine, une semaine après, on est revenu, deux semaines, trop puis. Après, le, le cycle s'est en, ancré, et puis on, maintenant, on, depuis 2013, on a notre carte d'adhérent ici. Et aujourd'hui, euh, voilà, ça fait 11 ans, euh, ans qu'on est, qu a des, que, que j'ai mes pieds qui sont ici au CFTVA. Et c'est toujours avec euh, beaucoup de joie de faire différentes choses au sein de l'association, que ce soit comme là, ce projet de restauration qui me tient, qui me tient beaucoup à cœur. Euh, j'ai commencé, euh, commencé à 13 ans, et euh, si tout se passe bien... Euh, la machine pourra rouler pour mes 18 ans. Ambroise m'a emmené sur ce projet en me disant euh, « Toi, t'es un, un jeune, tu vas bosser dans l'autoclub de la Chaudière, il faut que tu viennes avec moi sur, sur le projet de la Coquerille. » Et euh, ensuite, j'ai mis le bleu de travail et euh, je, on, a, on a commencé à travailler ensemble. Il m'a dit « Ça, c'est le Il m'a montré une pièce, le graisseur de la machine. Il me l'a fait démonter et puis ensuite, je l'ai nettoyé. Et puis c'est comme ça, ensuite, on va dire l'ambition de de vouloir continuer, euh, d'avoir vu euh, vraiment la pièce démontée, la nettoyer, la repeindre, la remettre en service. Ensuite, on l'a fait aller manuellement, on voit que l'huile coule. Donc c'était vraiment... Euh, c'est ce qui a donné vraiment l'envie à, à vouloir continuer. C'est vraiment un projet, un projet école, comme Ambroise, euh, Ambroise le dit. Euh, on apprend vraiment... Euh, je connais, il, y a, il y a trois ans, je ne connaissais rien d'une locomotive à vapeur. Je savais qu'il y avait une chaudière dessus, des essieux, des bielles. Mais vraiment, là, on rentre dans, le, dans la machine, euh, la pièce, comment elle fonctionne, le, le fonctionnement de la machine, le fonctionnement de la pièce qui est sur la machine. Donc c'est vraiment, vraiment, euh, c'est beau à voir, quoi. c'est magnifique comme aventure. c'est responsabiliser pardon, la jeunesse. Euh, moi, j'ai été responsabilisé euh, très tôt. À l'âge de Tom, en fait, on m'a mis une petite locomotive à vapeur vive entre les mains, un truc qui coûte euh, 2000 euros, quoi. Et on m'a dit, bah tiens, tu t'en occupes. Moi, je dis, euh, comment ça C'est pas à moi, mais je devais m'en occuper, faire le plein d'eau, la faire rouler, etc. Et ça m'a responsabilisé. Je me suis dit, en fait, on a, on a confiance en moi. 
c'est pas on me délaisse sur le côté en disant non touche pas ça coûte cher etc non on m'a fait on m'a fait confiance et petit à petit bah, je, je suis rentré dans des responsabilités aujourd'hui je suis responsable d'un projet euh, j'ai 37 ans je suis responsable d'un projet euh, d'une machine à vapeur et, et voilà enfin ça c'est des choses qui qui m'ont intéressé très tôt et j'espère que la jeunesse va justement comme Tom va monter en, on va dire en, en grade et puis devenir responsable assez rapidement de, de projets faramineux comme ça. Donc voilà, là on est sur, on est devant la bête, la, la fameuse, enfin du moins de ce qui reste de la machine. Donc là on est, on est vraiment sur la, la fin du démontage, la machine est presque entièrement démontée. Donc on, on voit vraiment là, on a vraiment l'exemple vraiment de, de ce qu'on a. Tout était, les, les, la machine était dans cet état-là quand on l'a récupérée. Donc elle était euh, voilà, très corrodée, elle a passé vraiment 30 ans dehors. 30 ans dehors sur un, sur un petit piédestal euh, devant un voussoir du tunnel sous la Manche euh, à Dan. Donc euh, voilà, l'air marin dans une cimenterie, rien n'était euh, vraiment... Euh, dans, elle était vraiment dans des mauvaises conditions de, de préservation. Mais euh, ce n'est pas ça qui nous a découragés. Au contraire, euh, on, on a notre objectif qui est vraiment de, de la refaire vivre et... On y va petit à petit, donc euh, voilà. Le démontage se termine. Dès que, dès que les, la prochaine étape, c'est de faire lever les, le châssis pour enlever les essieux. Les essieux, ils vont ensuite être reprofilés et tout ça. Dès que le châssis est levé, donc ensuite, on va passer au sablage du châssis. On va l'apprêter, on va le repeindre. Et là, ce sera vraiment euh, le basculement, on va dire, du projet. On va passer du démontage au remontage de la machine. L'objectif, c'est 2026 pour ses 100 ans. Euh, on a commencé en 2021. Donc euh, on a fait toute la phase de démontage, on a commencé des, de la reconstruction de pièces. Euh, le gros poste, c'est la chaudière et la carrosserie. La carrosserie est complètement euh, rouillée et à refaire, mais ne demande pas forcément beaucoup de temps à être faite. Donc une chaudière, c'est à mon avis à peu près un an, et euh, la carrosserie, euh, ça peut être fait assez rapidement. Euh, Aujourd'hui, on a des technologies, des coupes laser, etc. dans les usines, ce qui permet d'aller très rapide, d'être très rapide, on va dire, dans les délais. Et toute la partie mécanique, elle est euh, quasi saine. Donc, euh, ça peut aller très vite. Tout ce qui reste, oui. c'est le financement. Oui. <rire> donc, la chaudière, c'est la chaudière d'origine de la locomotive. Donc, elle date de 1926. Elle a, elle a subi les effets du temps. Donc elle est très fatiguée, il y a, il y a des épaisseurs qui sont, qui sont trop fines pour être mises en service euh, euh, en l'état. Donc euh, il y a des grosses réparations à faire dessus. Donc euh, on a fait appel à des sociétés justement spécialisées pour voir euh, quelles pièces sont à changer, pour, pour partir sur une chaudière euh, qui soit agréée en toute sécurité pour pouvoir refonctionner. Euh, ça a un coût. C'est un gros coût, on parle d'une centaine de milliers d'euros pour pouvoir remettre en fonction la chaudière, mais c'est le cœur de la machine et sans ça, malheureusement, elle ne peut pas fonctionner. C'est une chaudière verticale, ouais. Donc bon, là, elle est posée à l'horizontale pour, on va dire, les, les problématiques de diagnostic et d'accès, on va dire, à, à toutes les, les parties. Mais euh, sinon, c'est une chaudière donc, qui est placée à la verticale. La partie haut se trouve au-dessus, la partie feu en dessous, et il y a des tubes qui sont borgnes, euh, qui, qui plongent carrément dans la boîte à feu, ce qui permet donc à la chaleur de, de, de réchauffer cette eau et puis ensuite de, de produire de la vapeur. Alors donc là on a la partie eau, donc c'est fermé par une autoclave ici, avec les différents tubes qui sont à l'intérieur, et là ici la partie feu, et on voit donc du coup tous les tubes, les tubes borgnes qui plongent à l'intérieur pour pouvoir être chauffés. On a euh, ici le régulateur qui vient se mettre là. Donc euh, le conducteur, bon, il est comme ça, hein, mais il y a la, la partie régulateur. Et ici, c'est l'échappement euh, du moteur qui va ensuite à la cheminée. La chaudière, c'est le plus gros morceau dans un chantier de restauration d'une locomotive à vapeur. Le budget de la remise en état de celle de la coquerille est évalué entre 100 et 150 000 euros. En attendant de les réunir, et en fonction du temps disponible de chacun, les bénévoles de l'association procèdent à la remise en état ou à la recréation de certaines pièces. Ce sera le cas de toutes celles de la carrosserie qui ont été très attaquées par le sel venu de la mer toute proche de l'usine où elle est restée en stationnement pendant de nombreuses années. En fonction de la météo, les travaux se font à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors donc là, on a, bon là, c'est l'ensemble de la, on va dire notre partie d'atelier où on va entre, on a entreposé toutes les pièces du démontage. Donc là, on a les tampons, on a, bon, on a plus, plusieurs pièces. Alors juste ici, on a le niveau d'eau de la machine. 
Donc voilà le niveau d'eau qu'on a, qu a restauré, qu'on a... Donc il était entièrement peint déjà, il n'était pas, en... pas en gris. Et euh, il était corrodé, tout ça, euh, oxydé. Donc voilà, après on a, on a nettoyé, on a tout démonté, on a, euh, on a enlevé les joints, qui, les anciens joints. On a, on a tout refait, on l'a... Euh, voilà, puis il a été repoli et on l'a mis sur un petit support euh, pour, euh, pour pouvoir le présenter quand on fait différentes expositions, pour montrer euh, qu'est-ce qu qu'il y a sur une machine à vapeur en soi. Euh, voilà, le niveau d'eau, c'est un appareil euh, qui est indispensable au fonctionnement de la machine. Sans ça, on ne voit pas le niveau d'eau qu'il y a dans la chaudière. Donc voilà, c'est un, un organe essentiel à la machine. Donc ici, juste ici, là, on a un, on a un tube, un tube euh, plongeur. Donc à savoir, dans la chaudière de la coquerie, on, on a les fameux tubes borne, les tubes field, et donc dans, dans ces tubes, il y a encore un autre tube, c'est ce qu'on appelle les tubes bouilleurs, qui sont dans le tube euh, qui est dans le feu. Donc voilà, pareil, on comme on peut le voir, il est, il est assez euh, corrodé, rouillé, et donc euh, ces, ces tubes ne pourront plus... Euh, il faudra les refaire à neuf pour pouvoir... Euh, donc le principe, c'est que l'eau est dans ces tubes et ces voilà. tubes sont dans un autre voilà, tube. Voilà, c'est euh, entre guillemets, c'est un surchauffeur. Oui, c'est ça. Voilà, c'est le surchauffeur de la Choyer Field. Le tube en question, quand, euh, en entier, donc il est là. Ouais. Alors donc le, voilà, le tube, il est posé comme ça dans, dans la chaudière. On a, on a la pote qui vient là, puis les, les petits creux, le, le petit empattement qui est là permet à ce qu'on peut euh, le récupérer et qu'il ne tombe pas au fond du tube. Donc voilà, il donc, euh, y en a un par tube, il euh, y a environ 60, 70 tubes euh, dans la chaudière. Donc voilà, donc en plus des, des tubes field qui sont également à changer. Donc après, bon, c'est une machine, c'est une ancienne machine, une machine de manœuvre. Y a, on a tout ce qui est euh, tuyauterie, tout ça, c'est du cuivre, du laiton, du bronze. Donc euh, quand, on a, quand on a récupéré la machine, c'était pas dans cet état. On tout était rempli de ciment car la machine elle a passé 30 ans dehors, 30 ans dehors euh, dans une cimenterie à l'air marin. Donc ce qui fait que son, ce qui donne son état d'aujourd'hui qui est vraiment assez négatif on va dire. Mais euh, du nettoyage, avec du nettoyage, donc on arrive à, on arrive à récupérer ces, ces organes qui sont on va dire comme neuf, un tube, un tube comme ça, on le nettoie, on le polie, puis il est prêt à être remonté sur la machine. On a le bac à charbon de la machine, donc voilà on a à peu près l'idée euh, de comment on reçoit les. on, récup, on a récupéré les, la carrosserie sur la machine. Donc voilà, il est entièrement fissuré, il est. On ne pourra pas du tout mettre ça sur la machine, bien évidemment. Donc euh, voilà, c'est toutes des pièces qu'on qu refait au fur et à mesure euh, de la restauration. Un chantier que vous pouvez suivre avec quelques jours ou semaines de décalage sur le site qui lui est dédié www.coquerel3157.fr. Mais une visite sur place est toujours la bienvenue. Et puis, bah, bah vous qui regardez la chaîne YouTube, il faut venir, faut venir nous rencontrer. D'autant que les circulations ont repris pour la saison estivale, sur le site de la gare d'Arc, où vous pourrez faire une balade d'une quinzaine de kilomètres en train à vapeur ou en autoride dans la vallée de l'Ara jusqu'à l'Umbre. Dans le reste de l'actualité de l'association, il y a l'arrivée toute récente d'une troisième locomotive à vapeur, la 230D9, qui fait partie du matériel qui était entreposé sous les rotondes de Bouon et qui a dû être dispatché entre différentes associations. L'idée est de la remettre elle aussi en état de marche de façon à ce qu'elle puisse prendre le relais dans les prochaines années lorsque la 150Y6690 devra partir en révision. Et puis, comme c'est bientôt l'été et que vous êtes sans doute à la recherche d'idées de balade à faire plus ou moins loin de chez vous, seul, entre amis ou en famille, je vous rappelle l'existence de mes deux guides pour la France, celui du tourisme et des loisirs ferroviaires, et un nouveau consacré à la découverte par le rail d'un pays tout proche, le guide de la Suisse en train. Ils sont tous les deux édités par l'avis du rail et disponibles sur le site d'Aiguillage, www.aiguillage avec un s.eu à la rubrique Aiguille au chat. À propos de patrimoine ferroviaire, avant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Aiguillage, je vous conseille ce reportage consacré au trésor bien caché, mais aussi malheureusement bien en péril, du chemin de fer de la Mure.